大家好，我是龙儿。又到了荔枝大量上市的季节，很多人都喜欢吃荔枝，吃起来清甜可口，非常的解暑。相信生活中很多人剥荔枝的时候都是像我这样，直接这样来剥皮，剥下来的荔枝壳不完整，而且里面的汁水还溅得到处都是，并且在我们剥的过程中。手上的脏东西，以及细菌，还有壳上面的脏东西，以及灰尘等，都会经过我们的手，二次污染到我们的荔枝果肉上面。剥一到两个还好，剥的比较多的话，剥完之后我们就会发现指甲壳生疼，荔枝还没吃过瘾，指甲就已经非常的疼了，而且吃个荔枝，汁水溅的到处都是。指甲比较锋利的，有时候不注意还会将荔枝的果肉剥烂，这样看起来非常的影响食欲，手上面也到处都是荔枝汁。其实我们的这种剥法是错的，今天来给大家分享荔枝的正确剥法，让剥出来的荔枝完完整整的，不脏手，不流汁，剥再多也不会指甲疼，并且简单快速，一秒一个。荔枝买回家之前，一定要先用水将它洗一洗。很多朋友买回家，或者是在回家的路上就开始吃了，这样是很不干净也不卫生的。洗荔枝也是有所讲究，把它倒入盆子里面，多加一点盐，再加一点食用小苏打，然后用手轻轻的来回搅拌，将食盐和小苏打充分的溶解在水里面。这样就可以很好的将荔枝表面的一些脏东西清洗下来，不管是食盐还是小苏打，都具有很强的清洁作用，并且食盐还能进行消毒杀菌。洗的时候也不用一颗一颗的去洗，只需要像我一样用手在水里面轻轻的搅拌搅拌，大约搅拌一分钟左右。就可以看到，现在水里面非常的脏，这个水也非常的浑浊。这些就是荔枝壳表面的一些脏东西，还有灰尘以及杂质。将脏水倒掉之后，多换几次清水，继续洗一洗。荔枝放在超市的柜台上面，大家都去一个一个的挑选。这个摸一下，那个摸一下，上面真的非常的脏，并且可能会有一些虫卵，所以吃之前一定要清洗干净，千万不要买回家就吃了，难怪会肚子疼呢。我这里换了四次清水，这个时候盆子里面的水已经非常的干净了，这个时候荔枝也已经非常的干净，像这样就好啦。这个时候就可以把荔枝放进盘子里面，放心的使用了。之前就给大家分享了生活中我们一般朋友的剥法，那种剥法是错误的。其实，在荔枝壳的表面有一个小机关，只要找到了这个小机关，我们只需要轻轻一按压、一捏，整个荔枝就完全的出来了，一秒一个，非常的方便、快捷，而且不脏手、不流汁。其实呢，我们仔细的观察，荔枝不仅是形状有一点像心形，其实在它的表面，我们仔细的找一找，就能看到一条特别明显的线条。睁大我们的双眼，仔细的看，这个荔枝的线条就在这里，它是有一点凸的，有些荔枝它是有一点凹的那种线条。这就是荔枝上面的一个小机关、小开关，我们只需要把根部拔掉。然后用手轻轻一拉扯，这个荔枝壳一秒钟的时间都不要，就轻松的被打开了。打开之后，它的荔枝壳就像一个首饰盒一样，非常的完整。而这个荔枝肉就像一颗闪亮亮的珍珠一样，装在里面，非常的耀眼。怎么样，这个方法是不是非常的棒呢？并且我们可以看到。这样剥出来的荔枝非常的完整，整个过程我们都没有用到指甲，手上也是没有一点的汁水，壳里面也非常的干净，没有任何的汁水残留。说是一秒剥一个，一点也不夸张，非常的简单，省事又好用。每一个荔枝剥出来都是完完整整的、闪亮亮的，看上去就食欲满满。尤其是我们在野外
。郊游的时候，买着的荔枝没有地方洗，用这种方法也可以很好的避免手上的细菌以及荔枝壳上面的细菌沾到荔枝肉上面去。吃起来也是一口一个，根本不用剥离，非常的方便。吃完的荔枝壳也非常的完整，而这些荔枝壳也有许多的妙用。平时我们吃完之后，直接当做垃圾扔掉了。即使我们把这些荔枝壳收集起来，用清水淘洗一下，加冰糖煮成水喝，对身体有很多的好处。相信这种做法，很多朋友也都试过。今天主要给大家分享了正确的剥荔枝的小技巧。只要找到了荔枝壳表面的小机关，一秒一个，非常简单快捷，不脏手不留汁。喜欢吃荔枝的朋友也赶快试试这个方法吧。学会了记得点个赞哦，点击我的头像可以观看更多的视频。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。